ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നതിനെ <laughs> നമ്മളപ്പോ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ അനുഗ്രഹീതമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കുറിച്ച് തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്തിരി വിശാലമായിട്ടൊന്നും പോകണ്ട അതെല്ലാം ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് എഴുതിയാ മതി സമയബന്ധിതമായിട്ട് അത് തീർത്തോണം കുറച്ച് ബുക്കുകളും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ വേണേൽ തീർക്കാം ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ച് എങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ അത് എഴുതി അങ്ങ് പോവാണ്ട് നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാനായിട്ടും സമയബന്ധിതമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങളെ പ്രധാന സന്ദേശങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഒന്നാമത് ദൈവരാജ്യമാണ് പ്രധാന സന്ദേശം രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയെ പറ്റിയുള്ള ഗിരിപ്രഭാഷണം അതിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് നമ്മള് കാണുന്നത് മൂന്നാമത് യേശുവിന്റെ ഉപമകളെ പറ്റി പാരബിൾസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നാല് യേശു ക്രിസ്തു ആര് അവൻ ആരാണ് മനുഷ്യനാണോ ദൈവമാണോ ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള സുവിശേഷങ്ങളെ പരാമർശങ്ങളെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠത്തില് യേശുവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ പറ്റിയാണ് ഉപമകളും ഉണ്ട് അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ട് പിന്നെ ആറാമത്തേത് പുനരുദ്ധാനം ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന പ്രത്യേക ഒരു പാഠവും കൂടി ചേർത്തിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ പാഠം ദൈവ രാജ്യം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അതിന്റെ പരാമർശം വാക്കിനെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ രാജ്യം എന്ന വാക്ക് അതിന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ വേഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് മീനിങ് എന്നുള്ളത് സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങളിലെ മുഖ്യ വിഷയം ആണ് ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ യേശുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണുന്നു പിന്നെ ദൈവരാജ്യവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങളുടെ പരസ്പര ബന്ധവും അവ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളും ദൈവാവിജ്ഞാനിയും എന്നിങ്ങനെ പൊതുവായ പഠനം കഴിഞ്ഞു ഈ സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് കടന്ന് അവിടെ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്നായി പഠിക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സ്നാപക യോഹന യഹൂദിയുടെ മരുഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു മുത്തായ നാലിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്കി യേശുവും ഈ സന്ദേശമാണ് അപ്പോ ഫോറണറായിരിക്കുന്ന യോഹന്നാനും യേശു ക്രിസ്തുവും ഒരേ കാര്യമാണ് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ നോയമ്പയെ പറ്റിയുള്ള കൽപ്പന നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ വായിച്ചെങ്കിൽ അത് കേട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിനകത്തെയും പ്രധാന സന്ദേശം റിപ്പൻഡൻസ് ആണ് മാനസാന്തരം ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ഓർ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഗലീലയിൽ ഉടനീളം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു നടന്നത് പിന്നെ തന്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ടാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിച്ചത് 
അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന നൽപരാജ് എന്ന പദം മൊത്തമായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ടോ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവരാജ്യം ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് രണ്ട് സ്വർഗരാജ്യം ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇത് മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ സാഹചര്യം കൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മത്തായി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ദൈവ രാജ്യം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടും പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലും മറ്റെല്ലാ സർപ്പങ്ങളിലും സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്കാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നാണ് യഹൂദരെ ഉദ്ദേശിച്ച് സുവിശേഷം എഴുതിക്കൊണ്ട് മത്തായി സ്വർഗരാജ്യം എന്ന പദം സ്വീകരിച്ചു അടുത്തത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതാണ് അതിന്റെ കാരണം പറയുകയാണ് അടുത്ത സെന്റൻസിൽ കാരണം ദൈവനാമത്തോടുള്ള അത്യധികമായ ബഹുമാനം കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന പദം യഹൂദന്മാർ പ്രയോഗിക്കുമായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അതാണ് അതിന്റെ കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർ അവരുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ വായിക്കാമെങ്കിൽ ജി സ്ലാഷ് ഡി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുകയുള്ളൂ ഗോഡ് എന്നുള്ള ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതത്തില്ല പണ്ട് കാലത്തും വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്നുള്ള യഹോവ എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെ അടോണായി ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാം അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോർമിലാണ് എഴുതുന്നത് ഏൽ എന്നുള്ള വാക്കെല്ലാം ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ മാത്രമേ എഴുതുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് എപ്പോഴും ഒന്ന് പറയാതെ സ്വർഗരാജ്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതായി മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തി കാരണം യഹൂദന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം ഖണ്ഡിതമായിട്ട് അങ്ങ് വിമർശിക്കുക എന്നതിനേക്കാളും അവരെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക എന്നൊരു നയം മത്തായിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതെന്ന് വിവക്ഷ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ പിതാവിന്റെ രാജ്യം മത്തായി പതിമൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മനുഷ്യപുത്രന്റെ രാജ്യം ഉം പതിമൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവപുത്രനും മനുഷ്യപുത്രനും ിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ചതെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഓണം കേട്ടോ താൻ ദൈവപുത്രൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് പ്രകോപിതരാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളിൽ ഒരാളായി ദൈവ മക്കളാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തെ പ്രതിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഒരു ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ ഒരു വശമായി അതിനെ തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന്റെ രാജ്യം എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളും കാണാം ഇവയെല്ലാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് നിത്യരക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പിതൃഭരണമാണ് ഇപ്പൊ പിതാവിന്റെ രാജ്യമെന്നും മനുഷ്യപുത്രന്റെ രാജ്യം എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസർഗരാജ്യം ദൈവരാജ്യം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മൽക്കൂസോ അല്ലെ മൽക്കൂത് എന്ന ഇബ്രാഹിം പദം വിഞ്ചിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്വം ഭരണം സർവാധിപത്യം സോവർണിറ്റി എന്നെല്ലാം അപ്പം മൽക്കോ മൽക്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവ് കേട്ടോ മൽക്കൂസോ അതാണ് സുറിയാനി എബ്രാഹിം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൽക്കൂസോ ആണ് സുറിയാനി രാജ്യം രാജ്യമുള്ള വാക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടോ മൽക്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവ് എന്ന അർത്ഥം മൽക്കൂസോ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജ്യം കിങ്ഡം എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു കേവലം ഒരു സ്ഥലബന്ധിതമായിട്ടല്ല അതിനേക്കാളും രാജ്യത്വം ഭരണം രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്ഥലബന്ധിതമായിട്ടല്ലല്ലോ അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ആ രാജാവിന്റെ അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് രാജ്യത്വം എന്നുള്ളത് അതായത് സ്ഥലത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആശയമല്ല പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് യേശുവിന്റെ സമകാലീനർക്ക് പ്രിയങ്കരമായ ഒരു പദമായിരുന്നു ദൈവരാജ്യം എന്താണ് അതിന്റെ പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലം നോക്കുകയാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ പദം വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അത് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രത്തെ കുറിക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഭൗമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഭാവിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ കാണാം രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിലൊക്കെ ഈ ഒരു ആശയം ദൈവരാജ്യം എന്ന ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവരാജ്യം എന്നും നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തീരെ അന്യമായ ഒരു ഭാഷയല്ല ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യം എന്ന വാക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ വിരളമാണെങ്കിലും ദൈവം രാജാവാകുന്നു എന്ന ആശയം സുലഭമാണ് സെമിറ്റിക് ചിന്താഗതിയാണ് ഇതിന്റെ ആശയ പശ്ചാത്തലം ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ദൈവം അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവഭരണം നിത്യമാണ് യഹോ എന്ന് വന്നേക്കും ഭരിക്കും പുറപ്പാട് പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി
സലോമൻ അത് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിപ്പോയി പത്തര ഗോത്രവരുടെത്തും ഒന്നര ഗോത്രവരുടെത്തും യഹൂദായുടെ പാതി ഗോത്രം ഏതാണ് കൂടെ ചെന്ന വെസ്റ്റേൺ കിങ്ഡം സതേൺ കിങ്ഡം ഇത് തമ്മില് പോരടിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടമാകുമ്പോൾ ഈ ഒന്നര ഗോത്രങ്ങൾ മാത്രമുള്ള രാജ്യമായിട്ട് ഡിവൈഡഡ് കിങ്ഡത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എക്സിലിക് പീരീഡ് അസീറിയൻ എക്സൈല് അതുകൂടാതെ ബാബിലോണിയൻ എക്സൈല് അങ്ങനെ അവർ അസമിച്ചു പോയി പിന്നെ ബാബിലോണിയൻ എക്സൈലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് അവര് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ നെഹമിയാവിന്റെയും ഇസ്രായുടെ നെഹമിയാടെ നേതൃത്വത്തിൽ നോക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രാജാവിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അപേക്ഷിച്ച സമയത്ത് ദൈവത്തിന് അത് അഹിതമായി തീർന്നു കാരണം ദൈവം തന്നെയാണ് രാജാവ് എന്നുള്ള ഒരാശയമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നത് തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചും തന്നെ അനുസരിച്ചും ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം അവരെ ഭരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവർ തന്നെ അധികരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഉപമയിലും ഇത് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലേ നിന്റെ രാജ്യം വരയണമേ നിന്റെ ദൃഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും യേശു ക്രിസ്തു ഇത് നിന്ന് അന്യമായ പാഠമൊന്നും അല്ല പഠിപ്പിച്ചു നിന്റെ രാജ്യം എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവും പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ സോവർണിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചു വൈദേശിക ശക്തികൾ അവരെ കീഴടക്കി പീഡിപ്പിച്ചു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം തന്റെ ആധിപത്യം വീണ്ടും സ്ഥാപിച്ചു അവരെ ഉദ്ധരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നാം പെടുത്തു അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം ഭാവിയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു രക്ഷയാവും പിന്നീട് കാണുന്നത് ഈ ഡിക്ലൈൻ ആയി പോയ കിങ്ഡം അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അവർക്കൊരു ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം നമ്മൾ ഈ പ്രോസിസിലെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്ന് അവര് രാജാവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു രാജ്യമൊക്കെ കൊടുത്ത് തമ്മിലടിച്ച് പോയി രണ്ടാമതായിട്ട് പിന്നെ കാണുന്നത് ദൈവരാജ്യം വീണ്ടും അവർക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ സങ്കല്പമായിട്ട് ഉടലെടുക്കുന്നു അതാണ് അശയ്യാവ് ഇരുപത്തിനാലിന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ സഫന്യാവ് മൂന്നിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ സക്കരിയ പതിനാല് പതിനാറ് ഇവിടെ എല്ലാം ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യ സങ്കല്പം അതൊരു ഭൂമികയുടെ സങ്കല്പമാണ് ഈ പ്രവർത്തകന്മാരിലൂടെ ഒക്കെ അരുളി ചെയ്ത വചനങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ് ദൈവം വർത്തമാന കാലത്തിലും രാജാവാണെങ്കിലും തന്റെ രാജ്യത്തും പ്രത്യക്ഷമായി പ്രകടമായിരുന്നില്ല അത് മറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഭാവിയിൽ അത് ശക്തിയോടും വ്യക്തമായും പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് ദൈവരാജ്യം എന്ന പ്രമേയം യേശുവിന്റെ സമകാലീനർക്കും പ്രിയങ്കരമായി തീർന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്നുള്ള യഹൂദന്മാർ അവരുടെ സുനഗോകിൽ പ്രകാരം ആശംസിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവരുടെ സുനഗോകിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അവിടുന്ന് തന്റെ രാജ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളിലും ഇസ്രയേൽ ഭവനക്കാരുടെ എല്ലാ നാളുകളിലും വേഗത്തിൽ ആസന്നമാക്കി തീർക്കട്ടെ ആമി ഇത് അവരുടെ ഒരു ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ളത് ദൈവരാജ്യം വന്നെത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അവരിൽ പലരും പലവിധത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു ചില പ്രതീക്ഷകളാണ് മറിയാമിന്റെ പാട്ട് മറിയാമിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കാറ്റ് ഓഫ് മറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ നാൽപ്പത്താറ് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് വരെ വലിയ റവല്യൂഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് വിശന്നിരിക്കുന്നവരെ നന്മകളാൽ നിറച്ചു സമ്പന്നന്മാരെ വെറുതെ അയച്ചു കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എക്കോണമിക് റവല്യൂഷൻ കേട്ടോ ബലവാന്മാരെ സിംഹാസനങ്ങൾ നിന്ന് മറിച്ചിടുകയും രാജ്യങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലാണ് മാഗ്നിഫിക്കാറ്റ് ഓഫ് മറിയം അതൊരു രാജ്യസങ്കല്പമാണ് ഇനി ഈ ഈ ചിന്ത മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു അവസരത്തിലാട്ട് പിന്നെ സക്രിയാവിന്റെ പാട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെ ഈ ശിശു ആരായി തീരും എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് സക്രിയാവ് പ്രവചിച്ചു പറയുന്നതായ പാട്ട് പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നു ചാവുകടൽ ചുരുളുകളിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ പ്രകടിതമായിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നത് ദൈവരാജ്യ സമാഗതമായി എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാകും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു ജനത്തിന്റെ നടുവിലോട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് പറയുന്നതും നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവം രാജ്യമൊക്കെ തന്നത് നശിച്ചു പോയി പിന്നെയും പ്രവാചകന്മാരോട് അരളി ചെയ്ത് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ദേ ദൈവരാജ്യം വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹന്നാനും യേശു ക്രിസ്തുവും പറയുമ്പോൾ എത്ര താല്പര്യത്തോടായിരിക്കും
ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം ഇനിയും ഈ ദിവ്യബോധനം പഠിക്കുന്നവര് അച്ഛൻ വിശദീകരിച്ചില്ലേ സുവിശേഷമൊക്കെ വായിച്ചു കേൾക്കുമ്പോഴും വീട്ടിൽ വായിക്കുമ്പോഴും ഇത് പ്രത്യേകം ഓർത്തോണം ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദാഹാർത്ഥരായിരുന്ന ഒരു ജനത്തിന്റെ നടുവിലേക്കാണ് ഈ ദൈവരാജ്യ പ്രമേയം യേശു ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മത്തായി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ലൂക്കോസ് പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ കൂടിയും രോഗങ്ങളെ ദുരീകരിക്കുന്നതിൽ കൂടിയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ആധിപത്യവും കടന്നെത്തി എന്ന് തെളിയിച്ചു ദൈവരാജ്യം ഒരു വർത്തമാന കാല യാഥാർത്ഥ്യം വ്യക്തമാക്കി അതാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം അവിടെ കേട്ടോ അല്ലാതെ ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചത് വരെയും പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഏലിഷ പ്രവാചകനും ഒക്കെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചത് വരെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോലന്മാരിലൂടെ ആ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യമല്ല ആ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യത്തെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളൊരു വലിയ ചിന്തയാണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മള് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ തിന്മ എന്തുകൊണ്ട് തുടരുന്നു ദൈവരാജ്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് എങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാം അതിന് അത്തരം അതിനുത്തരം സുവിശേഷകന്മാർ നൽകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൂർണിമ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം അന്നൊന്നും വീണ്ടും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ദരിദ്രങ്ങളോട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യം ഏതിനാണ് ഉം അതാ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണം അന്നന്ന് വേണ്ടുന്ന അപ്പം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ആ ഒരു മനോഹരമായിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അത് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും കാരണം ദരിദ്രർ നിങ്ങളോട് കൂടി എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ആക്ട് ആസ് ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തിരുന്നു ദൈവരാജ്യവും ഭാവിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനവും രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയും ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചു അതിന്റെ സമ്പൂർത്തി ഭാവിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യം വരുവാനുള്ള ഒന്നാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം വരുവാനുള്ള ഒന്നാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ദൈവരാജ്യം ശക്തിയോടെ വരുന്നത് കാണുവോളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്ത ചിലർ ഈ നിൽക്കുന്നവരിലുണ്ട് പൂർത്തീകരണം അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം ശക്തിയോടെ വരുന്നത് കാണുവോളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്ത ചിലർ ഈ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് ചൊല്ലുന്നു ഈ ഷിബുവിന്റെ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം ശക്തിയോടെ വരുന്നത് കാണുവോളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്ത ചില അറിയി നിൽക്കുന്നവരിലുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് ഈ പാഠം കഴിയുമ്പോ എന്നോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അതിനുത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അത് പൂർത്തീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് ചൊല്ലുന്നു അത്തായി ആറിന്റെ പത്ത് സ്വർഗരാജ്യ അവസാന നാളുകളിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭാവിയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ വളരെയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം സമ്പൂർണമായി നിറവേറുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം സമ്പൂർണമായി നിറവേറുന്ന വ്യവസ്ഥിതി അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ദൈവഹിതം നിറവേറണം എന്റെ ഹിതമല്ല നിന്റെ പറയുന്നു ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നത് ദൈവഭരണത്തിന് സമ്പൂർണമായി വിധേയമാകുക എന്നാണ് പിന്നെ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പ്രാഥമികമായി ഉണ്ടാകേണ്ട അനുഭവത്തെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ മനസാന്തരപ്പെടുവി എന്ന കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനായിട്ട് ആത്യന്തികമായി വേണ്ടത് മാനസാന്തരമാണ് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതല് കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച വീടുതന്മാരെ വിടിവെച്ചയപ്പാൻ ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനുമാണ് ലൂക്കോസ് നാലിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇതിനെ നസറേത്ത് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്നാ പറയുന്നത് നസറേത്തിലെ നയപ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഈ ലക്ഷ്യം നീക്കുമ്പോൾ നയം പ്രഖ്യാപിക്കുമല്ലോ മാനിഫെസ്റ്റോ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യമായിട്ട് സുനഗോകിൽ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് യശയ പ്രവചനം വായിച്ചു യശയ അറുപത്തൊന്നാം അധ്യായ കേട്ടോ ഇത് വായിച്ച് ദൈവമേ സുധനക്ക് യോഗ്യമാവുന്നു ബാർക്കിമാർന്ന് പറഞ്
അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും തുടർന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥനയിലും പഠിപ്പിച്ചു ആ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം സഭയും ദൈവരാജ്യവും രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ദൈവരാജ്യമാണ് സഭയെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആരും തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫലമായി സഭയെ കാണാം ദൈവരാജ്യാനുഭവം കൈവരുത്തുവാൻ സഭ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സഭ കേവലം ഒരു സാമുദായിക സംഘടനയല്ല അത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻകുറിയിൽ സ്വർഗരാജ അനുഭവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സാക്ഷിയുമാണ് യേശു തുടങ്ങി വെച്ച ദൈവരാജ്യം സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭയിലൂടെയാകുന്നു ലോകാവസാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാപകൻ മാത്രമല്ല ഭരണാധിപനും വിധികർത്താവും കൂടിയാകുന്നു അപ്പൊ അതിനെ ഭരിക്കുന്നതും ഇനിയും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മുഖത്വത്തോടെ ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നത് അവൻ രാജാവാണെങ്കിൽ ആ വിധി നടത്തിപ്പുകാരൻ കൂടി ആയിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ സഭയിൽ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം സഭയിലും സഭയിൽ കൂടിയുമാണ് ലോകത്തിന് കാണപ്പെടേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് സഭയുടെ മൗലികമായ കർത്തവ്യം അതിനാൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധ്യമല്ല ചിലപ്പോൾ ലോകത്തെ വിധിക്കേണ്ടതായും വിമർശിക്കേണ്ടതായും വരും എന്നാൽ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സഭ സ്വയം തിരുത്തുവാനും വിശുദ്ധി നിലനിർത്തുവാനും ദൈവഭരണത്തിന് കൂടുതൽ വിധേയമാകുവാനും സന്നദ്ധമായെങ്കിലേ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള പഴയ നിയമ കാര്യങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി യേശു കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ ദൈവരാജ്യവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇനി ഭാവിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞാണ് ആ പാഠം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാന ആശയം ദൈവരാജ്യമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകരാജ്യം എന്ന് യേശു കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചതെന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി പഴയ നിയമ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു യേശു കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു കണ്ടു ഇനി ശേഷം സഭയും ദൈവരാജ്യവും നമ്മളുടെ ബന്ധം കണ്ടു ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിലും സ്വർഗസ്നായങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള വിഭാവനം നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ആ ദൈവരാജ്യം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും പ്രത്യേകിച്ച് നോയമ്പിൽ പണ്ടമ്മച്ചിമാർ ചില പിടിയരിയൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപവാസ മിച്ചം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ നോയമ്പ് നോക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ എന്നും ഈ ഇറച്ചി മീനും എല്ലാം കഴിക്കണമെന്ന് തന്നെ തുറന്ന ബന്ധം സഭ കൽപ്പിച്ചിരി അല്ലാത്ത സമയത്തുണ്ടല്ലോ സഭ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മസാലയും അതും ഇതും എല്ലാം ഒന്നും ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലോട്ട് കയറിയ നല്ല മണമല്ലേ ജാക്കറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര മണമൊക്കെ ആയിരിക്കും പത്തൊൻപത് ദിവസം അതൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ അടുത്തത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ധാർമ്മികത അതിന് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെ പറ്റിയാണ് സെർമൺ ഓൺ ദി മൗണ്ട് ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയല്ലേ അപ്പോ അതാണ് എത്തിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതൊരു പ്രസംഗമല്ല ഉപദേശ സമാഹാരമാണ് ലൂക്കോസിൽ അതിന് സമതല പ്രസംഗമായിട്ടാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണമല്ല സെർമൺ ഓൺ ദി മൗണ്ട് അല്ല ലൂക്കോസില് അതൊരു ഒരു പ്ലെയിൻ ലാൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സമതല പ്രസംഗം എന്നാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രസക്തിയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ത് എന്നും കൂടി കാണുന്നു അതാണ് ഈ എന്തിനായി സെർമൺ ഓൺ ദി മൗണ്ട് എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അച്ഛനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യമാണ് സിനോപ്റ്റിക് ഗോസ്ബലിന്റെ പ്രധാന തീം ആ തീമിനെ വെളിവാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എടുത്ത് പ്രത്യേകം ഈ പാഠത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധി ഏറ്റെടുത്തത് ഗിരിപ്രഭാഷണമായിരുന്നു മുത്താലി അഞ്ച് പതിനേഴ് വരെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അദ്ദേഹം അനുദിനം അത് വായിക്കുകയോ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു മഹാനായ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ജീവിത വീക്ഷണത്തെ സ്വാധീനിച്ച പ്രധാന പ്രേരക ശക്തിയും ഇതായിരുന്നു ക്രൈസ്തവരും അക്രൈസ്തവരുമായ നഗരെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ അത്ര ഗിരിപ്രഭാഷണം ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ധാർമ്മിക പ്രമാണമാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയും ധാർമ്മികതയുമാണ് അതിന്റെ അന്തസ്സത്ത ആദിമസഭയിൽ ഇത് സ്നാനാർത്ഥികളുടെയും കാറ്റിക്യൂമെന്റ്സിന്റെയും
അതുകൊണ്ട് തീർന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞു അമ്പത് ദിവസത്തെ നാടാ പിടിച്ചോ സുവിശേഷ ഭാഗം മുഴുവൻ നീ വായിച്ചു എനിക്ക് സമയമില്ല അല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രസനങ്ങളെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ ചിരി വന്നു പോകുന്നുകൊണ്ട് പറയണമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ അൻപത് ദിവസവും പറയുന്നത് ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒത്തിരി വായനകളും അത് എന്തിനാണെന്നുള്ളതിന്റെ സാഹചര്യം ഇവിടെ പറയുകയും സുറിയാന സഭയിൽ നോയമ്പ് കാലത്തെ ദിനംതോറുമുള്ള ഏവങ്കലിയോനിൽ വായനാ ഭാഗമായി ഗിരിപ്രഭാഷണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഗിരിപ്രഭാഷണം യേശുവിന്റെ ഒരു പ്രസ ഒരു പ്രസംഗമല്ല അവിടുന്ന് ചെയ്ത പല പ്രസംഗങ്ങളുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമാകും ൂക്കോസിൽ പല ഭാഗത്താ ചിതറിക്കടകളുണ്ട് മതായിൽ പലമേൽ കയറി നടത്തുന്ന പ്രസംഗമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ലൂക്കോസിൽ സമതലത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രസംഗം ലൂക്കോസ് ആറിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ രണ്ടും ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യാവസ്ഥയെ പറ്റി ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനയോടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഭവന നിർമ്മിതാവിന്റെ ഉപമയോടും കിരിപ്രഭാഷണത്തെക്കാൾ വളരെ ഹ്രസ്വമായാണ് സമതല പ്രസംഗം രണ്ട് സുവിശേഷകരും ഒരേ മൂലത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുത്തത് ക്വെല്ലയിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വെല്ല എന്നാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ക്യൂ മൂലത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുത്തത് ഗിരിപ്രഭാഷണം ക്രോഡീകരിച്ചപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദമതവുമായുള്ള സംവാദം ഇതിന്റെ പിൻപിലുണ്ട് മോശയുടെ നിയമങ്ങളോടും പ്രവാചകന്മാരോടും യേശുവിന്റെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു അദ്ദേഹം അവ നിരസിച്ചുവോ പഴയ പ്രമാണങ്ങളോടൊട്ടും ബന്ധമില്ലാത്ത നൂതന സിദ്ധാന്തങ്ങളാണോ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് ഇതിനൊരു മറുപടി നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനുള്ള നിവൃത്തിപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം ഭയങ്കര ക്രൂരനാണ് പഴയ നിയമവും യേശുവായിട്ട് അവര് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെയും തൃപ്തികരമായൊരു വിശദീകരണമൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കൃത്യമായി പറയുന്നു അവരെ നീക്കേണ്ടതിനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ അത്ര ഞാൻ വന്നത് പഴയ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പുതിയ വ്യാപ്തിയും പ്രസക്തിയും നൽകുകയാണ് യേശു ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അത്ര അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീക്ഷന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അത്തായി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത് നിയമം ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല പിന്നെയോ അതിനെ പൂർണ്ണമാക്കുകയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ദൗത്യം പഴയതിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയല്ല അതിന് പുതിയ മാനവും ആഴവും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്തത് ഗിരിപ്രഭാഷണം പ്രായോഗികമോ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്റെ കാർക്കശ്യം പലരെയും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഉദാഹരണം പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലേ ഈ കൊലപാതകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ അവരാളെ കൊല്ലണം അല്ലെ വ്യക്തമായ കാര്യം ചെയ്യണം പുതിയ നിയമം വന്നപ്പോ എന്നാ പറഞ്ഞു ഉം ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ എന്നാ പറയുന്നത് തന്റെ സഹോദരനെ പഴിക്കുന്നവനെല്ലാം കൊലപാതകനാകുന്നു സംഗതി മാറി പഴയ നിയമത്തിൽ ദശാംശം കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പത്തിലൊന്ന് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുപ്പേൻ വിഷയം മാറി പണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയോട് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനോട് അത് ചെയ്യണമായിരുന്നു പുതിയ നിയമം വന്നപ്പോ എന്നാ സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവന് അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം വ്യഭിചാര മനസ്സുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി സംഗതി മാറി കളർ മാറി നമ്മളവർക്ക് ഈസിയാന്ന് വിചാരിക്കും പുതിയ നിയമം യേശു പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല ഭയങ്കര കാർക്കശ്യമാണ് എന്ന ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനല്ല ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും നിസ്സാര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും മൂഠ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും മത്തായി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് വലം കണ്ണ് അതിനെ കിടച്ചു വരുത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ചൂന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയുക മത്തായി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കും ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം ഭയങ്കര ക്രൂരനാണെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ കൈവെട്ടി കളയണം കണ്ണ് സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞേക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ എങ്ങനെ അത് വിശദീകരിക്കും ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതിൽ പ്രവാഷണത്തിലുള്ളത് അതിനെന്ത് ന്യായീകരണമാണുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി ഉ
ചെയ്യപ്പെടും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം യുവരാജ് ഒരു ദാനവും കൃപയുമാണ് അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാവികൾക്കാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ നേട്ടത്താലും പ്രയത്നത്താലും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ അനുഗ്രഹം അത് നിലനിൽക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് നിലനിൽപ്പാണ് പ്രശ്നം കേട്ടോ ഇപ്പം അതായത് നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ഒരു ഫോൺ തന്നു അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തിരിച്ചിട്ടു അതല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ദൈവം ദാനമായിട്ട് നൽകുന്നു അത് വീണ്ടും വണ്ണം ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നൊരു ഭയങ്കര കാര്യമുണ്ട് അതാണ് ദാനമായിട്ട് പലതും കിട്ടുന്നു മാമോദിസയിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാമോദിസ കൊടുക്കുമ്പം മാമോദിസയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായ വരദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനമാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം അതിൽ നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പലതും സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രയത്നത്താൽ അതിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നത് സൗജന്യമാണ് അത് സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടും എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ അതിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നൊരു കാര്യം പ്രായോഗിക വശത്തിലുണ്ട് അതിനാണ് മാനസാന്തരമൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് ലൂതറും മറ്റു പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ചിന്തകരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമായിരിക്കുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും അയവില്ലാത്ത വിധം കർക്കശമായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായതയും കഴിവില്ലായ്മയും അവൻ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിന്റെ കരുണയിൽ സ്വയം അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നിരാശയോടെ നേർക്കയത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ക്രൂശിങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോട് നോക്കി നീതീകരണം കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയാകുന്ന അത്രേ അതാണ് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം എന്തിനാണ് ഇത്രയും കാർക്കശ്യമുള്ള നിയമങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞു ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് ലൂതറൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ചിന്താഗതിയാണ് വി ഹാവ് ടു റിലൈ റിലൈ ഇൻ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കും ഇത് പിൽക്കാലത്ത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ചിന്തകൾ ഉയർന്നു വന്ന സിദ്ധാന്തം ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിന് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് മനസ്സ് സഫലീകൃതമാകുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ആശയം അതിലെങ്ങും കാണുന്നില്ല തന്റെ കൽപ്പനകളെ ശിഷ്യന്മാർ നിർവഹിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഗിരി പ്രഭാഷണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്ന് ഇതിലെ പ്രമാണങ്ങൾ സ്ഥലകാല പരിമിതികൾക്കുള്ള ഉള്ള ഇക്കാലയളവിലേക്കുള്ളതല്ല ആദർശ സുന്ദരമായ ഒരു ഭാവി ലോകത്തിനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് യേശുവിന്റെ ഉപദേശം ഈ ലോക ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയും പ്രസക്തമാക്കി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് എന്നും മറ്റുമുള്ള കൽപ്പനകൾക്ക് ഈ ലോക ജീവിതത്തിലല്ലേ പ്രസക്തിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യേശു കുറിച്ചു ആ കാര്യങ്ങളല്ല ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൂടെ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിലെ നാല് ഇതിലെ പ്രമാണങ്ങൾ സഭയിലെ എല്ലാവർക്കുമായിട്ടല്ല എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ആശയം നാലാമതായിട്ട് കാണുന്നു കർക്കശവും തീഷ്ണവുമായ നിയമങ്ങൾ സഭയിലെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട സന്യാസികൾക്കും ആത്മീക വേദിയിൽ ഉയർന്ന് ചരിക്കുന്നവർക്കുമാണ് അവർ ലോകത്തെ അതിന്റെ മോദങ്ങളെയും വെടിഞ്ഞതിലെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായി ജീവിക്കണം സാധാരണക്കാരായ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് എല്ലാം ബാധകമല്ല റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു കാലത്ത് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന അഭിപ്രായം ഇതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇന്ന് സ്വീകാര്യമല്ല മേൽ പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള ഒരു തരംതിരിവ് കർത്താവ് അവിടെ നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല ദൈവരാജ്യത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാമായി നൽകുന്ന പ്രമാണങ്ങളായിട്ടാണിത് എന്നുള്ളത് അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ആൽബർട്ട് ഷ്രീക്സർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് യുഗാന്ത്യം അടുത്തു എന്ന് യേശു വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഉള്ള ഇടക്കാലത്തേക്ക് ഇന്റർഇം പീരീഡ് വളരെ കഠിനവും കർക്കശവുമായ നിയമങ്ങൾ നൽകിയെന്നത്രേ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് നിയമങ്ങൾ കർക്കശമായിരിക്കുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇടക്കാല ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ ഇന്റർഇം എത്തിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നിയമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മെച്ചം ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ യേശുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലെങ്ങും ഇതൊരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്കുള്ള കർശന നിയമം എന്ന് ധ്വനിക്കുന്ന യാതൊന്നുമില്ല വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ അനുഭവമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് കാണുന്നത് അതായത് ആൽബർട്ട് പോലെയുള്ള അച്ഛൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ജോഷ്വ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ളത് മാത്രമല്ല എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രസക്തമാണ് ആറാമത്തെ മറ്റൊരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മിക ശാസ്ത്രം മനുഷ്യ പ്രകൃ
ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നതിനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാറ് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി വന്നിട്ടുള്ള പല അഭിപ്രായങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണവും ആയിട്ടാണ് ഈ മേളി പറഞ്ഞ ആറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം അത് നമുക്കെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപോകും ഒന്ന് അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ എട്ട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഭാഗ്യം 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 ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഭാഗ്യാവസ്ഥകൾ ദൈവരാജ്യ അവകാശികളുടെ അനുഭവമാണ് അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മത്തായി അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇത് നാല് മാത്രമാണ് ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വരച്ചു കാട്ടുന്ന സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് രണ്ട് ക്രിസ്തു ശിഷ്യർ സഭയെ പറ്റിയുള്ള കണ്ടന്റാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യർ എന്നാണ് ഡിസൈബിൾഷിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവർ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പും ഉപ്പ് കേടുകൂടെ ആസൂക്ഷിക്കുന്നതും അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് രുചി വരുത്തുന്നതുമാണ് പ്രകാശമാണ് അന്ധകാരം ഉള്ളടുത്ത് പ്രകാശമായി തീരുക യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അനേകരെ വാട്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഡാർക്ക്നെസ്സിന് ഡാർക്ക്നെസ്സിന് സോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഡാർക്ക്നെസ് ഈസ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഒരു ചെറിയ മെഴുകുതിരി കഷ്ണം ആണെങ്കിലും കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു കൂരിട്ടും അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല മനസ്സിലായോ ഒരു അതേസമയം ഇരുട്ടിനെ പിടിച്ചടക്കാൻ ഒരു ചെറിയ തുള്ളി വെളിച്ചത്തിനാകും ആ വെളിച്ചത്തെ ഒരിക്കലും ഇരുട്ട് മൂടിക്കളയത്തില്ല നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരുന്നോണം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇച്ചിരി ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഇരുട്ട് വന്നതിനെ മൂടിക്കളയത്തില്ല അന്ധകാരം എന്നെ മൂടിക്കളയട്ടെ എന്നൊക്കെ ദാവിത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നതൊക്കെ വെറുതെ അല്ലേ ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തിന് നമ്മളെ മൂടിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇഫ് ദെയർ ഈസ് ലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന തുടങ്ങുമ്പം പറയുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് ബൈ ദൈ ലൈറ്റ് ബി സി ദ ലൈറ്റ് ജീസസ് ഫുൾ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെളിവ് നിറഞ്ഞ ഈശോ നിന്റെ വെളിവാൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു വെളിവി അടിയാർ ഇത്ര ഒരു ലൈനാ അഖിലാധാരം അതാം വെളിവ് നീ അകല അഖിലത്തിനും ആധാരമായ വെളിവും നീ തന്നെയാണ് പ്രകാശവും നീ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രകാശത്തിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് പഴയ നിയമങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഭാഷ്യം ഏ പഴയ നിയമങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുക അല്ല അവയ്ക്ക് പുതിയ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും മുമ്പേ ഞാൻ കുറെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ കൊല ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് തുടങ്ങിയ കൽപ്പനകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ ഉപരി അതിന് പ്രേരകമായ ചിന്തയും നിരൂപണവുമാണ് പ്രധാനമെന്ന് കാണിക്കുന്നു വിവാഹമോചനം കള്ളസത്യം പ്രതികാരം ശത്രുക്കളോടുള്ള സ്നേഹം എന്നിവയെ പറ്റി പരാമർശിക്കും സ്നേഹമാണ് എല്ലാ കൽപ്പനകളുടെയും പൂർത്തീകരണം അതാണ് മറ്റൊരു കണ്ടന്റ് നാല് പഴയ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഭാഷ്യം ദാനധർമ്മം പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം നമുക്ക് നോയമ്പിന്ന് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രയർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ആംസ് ഗിവിംഗ് ഇത് എപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവ മൂന്നെണ്ണമാണ് ആത്മീക ജീവിതത്തിന് മൂന്ന് സ്തംഭങ്ങൾ പഴയ നിയമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ പരീക്ഷ മൂന്നത്തിൽ അവ എപ്രകാരം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശത്തിൽ ഒരു മാതൃകാ പ്രാർത്ഥനയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ലൂക്കോസിൽ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെ വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പഴയ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഭാഷ അഞ്ച് ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഏഴാം തീയതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ ആന്തരിക ഉദ്ദേശം അതിന്റെ അനുഗാമികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ലോകത്തിലായിരിക്കുകയും ലൗകികർ അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനം അത്രയും യഥാർത്ഥമായ നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കണം മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് ആവശ്യം ആകുലോ ഉത്കണ്ഠയും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം സാധിക്കുവാൻ ദൈവ ദൈവപരിപാലനം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി
ഉപമാ സങ്കേതം ഉപയുക്തമാക്കുന്നു ഓരോ സങ്കേതങ്ങൾ യശുക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപമങ്ങൾക്ക് ചില തരംതിരിവുകൾ പിന്നെ ഉപമാ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ യേശുവിന് ഉപമങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് ഓട്ടപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ യേശു ഉപമകളും ഈ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആരും ഒരു നാളും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പതിനേഴ് നാൽപ്പത്തിയാറ് എന്ന യേശുവിന്റെ സംഭാഷണത്തെ പറ്റി ഉപദേശത്തെ പറ്റിയും പറയത്തക്ക വണ്ണം അവ അതുല്യങ്ങളായിരുന്നു സാധാരണക്കാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ഒന്നുപോലെ ആകർഷിക്കാൻ പോരുന്നവയായിരുന്നു ഒരു സവിശേഷത അദ്ദേഹം ധാരാളം ഉപമകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ദിവ്യ സന്ദേശം അധിക പങ്കും ഉപമകളിൽ കൂടി പകർന്നു കൊടുത്തു ഈ ബോധന മാർഗം യേശുവിന്റെ തനതായിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലെന്ന് കാണാം പഴയ നിയമ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപമകൾ ധാരാളമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉപമയുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് റഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടംപോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്ഐ അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ എരമ്യാവ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ഹോസയ നാലിന്റെ പതിനാറ് പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഇവിടെ എല്ലാ ഉപമകൾ കാണുന്നു പിൽക്കാലത്ത് യഹൂദ റാബിമാരും ഇതേ സങ്കേതം ആരംഭിച്ചിരുന്നു റാബിമാരുടെ കൃതികളായ മിഡ്രാഷി മിഷ്ണ അൽമൂദ് എന്നിവരും കണ്ടെത്തും റാബിമാരുടെ ഉപമാരൂപം തന്നെ യേശുവും പലപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നു അപ്പോ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴ് ഗ്രാമീണ ജീവിതം ഗ്രാമഭംഗി വയലിലെ താമര ഗോതമ്പ് മുന്തിരി അത്തി ആകാശത്തിലെ പറവുകൾ എല്ലാം യേശുവിനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു നാട്ടിൻ പുറത്തെ കർഷകൻ ആട്ടിടയൻ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ തെരുവീതികളിൽ കളിക്കുന്ന പൈതങ്ങൾ കോനത്തിൽ പാത്രം കഴുകുന്നത് വസ്ത്രം തുന്നുന്നത് മാവ് ഉഴയ്ക്കുന്നത് നായ സ്ത്രീകൾ ഇവരെല്ലാം അവിടുത്തെ ഉപമകളിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപമകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അവതരണത്തിലെ പുതുമ ഓരോ വിഷയങ്ങളും പറയുമ്പോഴ് പുതിയ പുതിയ നിലയിലാണ് ഏത് നിലയിലുള്ളവർക്കും ആസ്വദിക്കത്തക്കവണ്ണം ലളിതവും സരളവുമാണ് യേശുവിന്റെ ഉപമകൾ എന്നാൽ കേൾവിക്കാരുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു അംശം അവിടുത്തെ ഉപമകളിൽ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണം പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ജീവിച്ച മൂത്ത പുത്രനേക്കാൾ നമ്മുടെ അനുകമ്പ പിടിച്ചു പറ്റുന്നത് ആഹ് മുടിയനായ ഇളയ മകൻ മുടിയൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പരാമർശമാണ് ദൂർത്തപുത്രൻ പ്രൊഡീഗൽസൺ ലേവിയനേക്കാളും പുരോഹിതനേക്കാളും നമ്മുടെ ബഹുമാനം അയിത്തക്കാരനായ നല്ല ശമരിയക്കാരൻ ആർജിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെടാത്ത തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആടിനേക്കാളും അധികം ആനന്ദം ഇടയന് നൽകുന്നത് കാണാതെ പോയ ആടാണ് അതിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അപൂർവതകൾ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുക മാത്രമല്ല ചിന്തകൾ ഉണർത്തുവാനും പര്യാപ്തമായിരുന്നു രണ്ട് അതിന് സന്ദേശത്തിന്റെ പുതുമയാണ് നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇതിലെ പ്രധാന സന്ദേശമെല്ലാം ദൈവരാജ്യമാണ് കേട്ടോ അതാണ് അതിന് സന്ദേശത്തിന്റെ പുതുമ അടുത്തത് ഉപമ ഉപമക്കാരന്റെ പുതുമ ആരാണ് യേശുവിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരുന്നു തന്നിൽ നിന്ന് അന്യമായ ഏതോ ഒന്നിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവയല്ല അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കും ദൗത്യത്തിലേക്കും വിളിച്ചു വീശുന്നവയായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യർക്കും പ്രശ്നം എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടുപിടിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ താൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവരാജ്യത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്താണ് ഉപമക്കാരന്റെ പുതുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആശയം മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ഉപമകൾക്ക് അനാദൃശ്യമായ ആകർഷണ അർത്ഥ സമ്പുഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണാം അപ്പം എന്തുമായിരുന്നു ആ മൂന്ന് പുതുമകൾ ഒന്ന് അവതരണത്തിലെ പുതുമ രണ്ട് സന്ദേശത്തിന്റെ പുതുമ മൂന്ന് ഉപമക്കാരന്റെ പുതുമ ഇനി ഈ ഉപമകൾ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സമവിഷ്ണ സുവിശേഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉപമകൾ നാം കാണുന്നത് യോഹനാന സുവിശേഷത്തിൽ അലിഗോറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ രൂപകങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണം വാതില് മുന്തിരിവള്ളി ഇടയൻ ഐ ആം സെയിങ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ സമവിഷ്ണ സുവിശേഷങ്ങളില് അപ്പൊ ഐ ആം സെയിങ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് യോഹനന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നാൽ സമവിഷ്ണ സുവിശേഷത്തിൽ
ദൈവരാജ്യ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഉപമകൾ എന്നും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഉപമകൾ എന്നുമാണ് പ്രൊഫസർ മാൻസൺ ഉപമകളെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും ഭാവങ്ങളെ പ്രകടമാക്കി മനുഷ്യ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഉപമകൾ അതൊരു ഡിവലിസമാണ് കേട്ടോ ആ ഡിവാലിറ്റി കാണി നന്മ തിന്മ ഇരുട്ട് വെളിച്ചം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാവങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവനും ബുദ്ധിശൂന്യനും നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭവനം ധനവാനായ മൂടൻ അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരൻ പത്ത് കന്യകുമാർ പരീശൻ ചുങ്കക്കാരൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന രാജാവ് ഗോപുരം പണിയുന്നവൻ തോട്ടത്തിൽ വേലയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് മക്കൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കാറ്റഗറി രണ്ട് ദൈവഭരണത്തിന്റെയും ഭരണത്തെയും ദൈവപ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുന്ന ഉപമകൾ വിതക്കാരൻ രഹസ്യത്തിൽ വളരുന്ന വിത്ത് കടുകുമണി പുളിപ്പ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നീതി വിലയേറിയ മുട്ട് വിത്തും കളയും വിവിധ മത്സ്യങ്ങളകപ്പെട്ട വല മുട്ടിപ്പായ അപേക്ഷിക്കുന്ന വിധവ അർദ്ധരാത്രിയിൽ മുട്ടി വിളിക്കുന്ന സ്നേഹിതൻ കാണാതെ പോയ ആട് നഷ്ടപ്പെട്ട തിരമ്മ ഈ മേൽ കാണിച്ച ഉപമകളിൽ പ്രധാനമായി ദൈവരാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മനുഷ്യ സ്വഭാവവും ദൈവ പ്രവർത്തനവും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപമകൾ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചില സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ദൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമയിൽ പിതാവിന്റെ കരുണാസംരണമായ കരുണാമസൃണമായ സ്നേഹവും മൂത്ത മകന്റെ നിർദ്ദയവും നിഷ്ഠൂരവുമായ പെരുമാറ്റവും കാണാം ഈ ഉപമകളുടെ ഉദ്ദേശം അനുതാപവും മാനസാന്തരം ഉളവാക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികവും ആത്മീകവുമായ വശങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ട് പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കാതിരിക്കുകയല്ല ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യനെത്തിച്ചേരാവുന്ന ഔന്നിത്യവും കാണിക്കുന്നവയാണ് യേശുവിന്റെ ഉപമകൾ ഇനി ഉപമകളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഉപമകളുടെ സന്ദർഭം പശ്ചാത്തലം സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഗ്രാഹ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഉപമ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നു നമ്മൾ ഏത് കാര്യം കേട്ടാലും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കി വേണം വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പലപ്പോഴും അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഉപമ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാരണം അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഉപമകളുടെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ശ്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു ഒന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ ആ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എന്ത് രണ്ട് സുവിശേഷകൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അന്നുള്ള ആ അന്നുള്ള സഭ ആ ഉപമയെ എങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചു എന്തർത്ഥം അതിന് നൽകി മൂന്ന് യേശു ഇത് പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ എന്തർത്ഥം നൽകി യേശു എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടുത്തെ ശ്രോതാക്കളാരായിരുന്നു അവരങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കി ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓരോ ഉപമയ്ക്കും പ്രധാനമായ ഒരു കേന്ദ്ര സന്ദേശമാണ് ഉണ്ടാവുക അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആവശ്യം ഉപമയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സന്ദേശം കണ്ടെത്തിയ ശേഷമേ ആകാവൂ യേശുവിന്റെ ഉപമകൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് എന്നും സന്ദേശവാഹികളായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു അവിടെ കാലികമായ പ്രസക്തിയും അർത്ഥവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ധ്യാനവും പഠനവും കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പാഠം അവസാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നവരായതുകൊണ്ടും ഇപ്പൊ ചുള്ളാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പഠിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമല്ലോ തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും സമയം ഇല്ല ഞാൻ മലങ്കര സഭയുടെ കോട്ടയത്ത് നിന്നൊക്കെ ഈ വിവോദനത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു അൻപത് മിനിറ്റും കൊണ്ടാണ് ഒരു പുസ്തകം മുഴുവൻ അവർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു പുസ്തകത്തിന് ഏകദേശം എട്ട് ക്ലാസ്സുകളോളം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം സമയ പരിമിതി നമുക്കുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ചോദ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കാം പ്ലീസ് രണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് വായിക്കാം എനിക്ക് ബാറ്ററി ഇതിനകത്ത് തീരാറായി അതുകൊണ്ട് വായിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കാം But what is the fulfillment of law means? What is New Testament approach to Ten Commandments and 613 laws to laws in Old Testament? Also, cultural and moral laws of the first century which influenced New Testament writers at what time? Example, slavery, polygamy, women's rights, etc. Hmm. അത് യേശു ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇപ്പം യേശു ക്രിസ്തു ആ ആദ്യത്തെ രണ്ട് യുഗത്തിന് ഉത്തരം ഒറ്റ വാക്കി പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു പത്ത് കൽപ്പന കേത്ത കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞു കുരിശ് എന്റെ ദൈവമായ
നമ്മള് പാതി നോയമ്പിൽ ഉയർത്താൻ പോവല്ലേ അന്നേരം ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകൾ പത്ത് കൽപ്പനകൾ മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ട് കൽപ്പനയും നൽകി അതുകൊണ്ടാണ് അതില് അതിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സ്ലൈവറി പിന്നെ പോളിഗമി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുവിശേഷകന്മാരെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ നിന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ നിന്ന് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യഭിചാരത്തെ പറ്റിയൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏർ വ്യഭിചാരം കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാകുന്നു അവൻ ചെയ്യുന്ന പാപമാണെന്നല്ല അവനും വ്യഭിചാരം തന്നെ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരുത്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യഭിചാരമാകുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുള്ള അതിന്റെ ആ തീക്ഷ്ണത ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ദശ ഈ ദശാംശം മാറ്റിയിട്ട് പൂർണമായും നമ്മളുടെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ദേവസ്വനെ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള സീരിയസ്നെസ്സിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യ അവതരണം നടത്തിയത് അപ്പൊ അത് ഈ എഴുപത് അൻപതോ അറുപതോ ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാ കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്ന എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഇവിടെ എന്നാണ് സ്ലൈവറി നമ്മള് സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമല്ലോ അല്ലെ ഫ്രീഡ് ദ സ്ലൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമയബന്ധിതമായിട്ടൊരു കാര്യത്തെയും പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പേ ചോദിച്ച ഒരു ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും ഈ പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യമാണ് ഈ ഏടി എഴുപത് കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം വന്നു കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതായ കാര്യമാ ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മുഹത്വത്തോടെ ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്നവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷങ്ങളെല്ലാം പുതിയ സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ജേർസലേം ഈസ് റിപ്ലിക്ക ഓഫ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ജേർസലേമിന്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതൊരു ഒരു റിപ്ലിക്കായ ഒരു മോഡലാ കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഏടി എഴുപതിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ അതൊരു മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പേ നിൽക്കുകയാണ് ശരിയാണ് ഇപ്പം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ് അവിടെ മാത്രമായിരുന്നു എല്ലാം പൂർണ്ണതയായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സഭ വീണ്ടും അതിലൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫോർ വാട്ട് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊമിയൻ സദറൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കിടാത്തത് ഈ ചാകാത്ത പുഴു അല്ലെ ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുകയും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നള്ളത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക കാരണം അന്ന് യെരുശലേമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ടായ അതേ അനുഭവത്തിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത് തുടർച്ചയായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ ലിറ്റർജിക്കൽ കലണ്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഓരോരുത്തരും അതിലൂടെ പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അറുപത് വയസ്സായവര് പിന്നെ ഇരുന്ന് ഇന്ന് വായിച്ച കാനാവില കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം കേൾക്കുക എൺപത് വയസ്സായ അമ്മച്ചി ഇന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ആറു വയസ്സായ ഒരു കുഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് അത് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ എട്ട് വയസ്സായ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെയും രക്ഷയ്ക്ക് ഉപയുക്തമാക്കുവാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിതാക്കന്മാർ എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ലിറ്റേർജിക്കൽ ഇയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കലണ്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒരു അപ്പച്ചൻ എന്റെ പള്ളി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പള്ളി പറഞ്ഞു അച്ഛ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാ അപ്പച്ച അപ്പച്ചൻ ആദ്യമായിട്ട് അല്ല അപ്പം അപ്പച്ചൻ പലപ്പോഴായിട്ട് കേൾക്കുക പക്ഷെ അപ്പച്ചന്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് അത് കേൾക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണുക ഗോകുൽത്ത എൺപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഗോകുൽത്ത ഉയർത്തുന്ന ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അത് കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ട് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തെ ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് സുവിശേഷം മുഴുവൻ പഠിക്കുമ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും സാൽവേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപയുക്തമായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ക
കൾച്ചറൽ സോഷ്യൽ എത്തിക്കലേക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് റൈറ്റേഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയാണെങ്കിലും പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരിക്കാനും സെക്രട്ടറി ആകാനും ഒക്കെ ഉള്ളതായ പെർമിഷൻ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അന്നത്തെ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് റൈറ്റേഴ്സിനെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ കാരണം അന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പലതും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ച് സഭയ്ക്ക് ഇതിനോട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ആൻ ആൻസേഡ് വെൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഉത്തരം വീണ്ടും ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഇത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അതായത് എബ്രഹാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ അടിമത്തം ഇപ്പൊ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങള് നിങ്ങള് ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഈ അടിമത്തം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇത്രയും ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് റേസിസത്തെ പറ്റി ഇത്രയേറെ പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളു അപ്പോ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും സുവിശേഷകന്മാർ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവിക സുവിശേഷവും അതെല്ലാ കാലത്തിലും എല്ലാ ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ് അതാ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളിലൂടെ സഭയുടെ ആരാധന കാര്യത്തിലൂടെയും സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആ എൺപത് വയസ്സായ അപ്പച്ചന്റെയും ഒരു വയസ്സായ കുഞ്ഞിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് വയസ്സായ കുഞ്ഞിന്റെയും ഉദാഹരണം വരെ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഇത് ഫ്രഷ് ആണ് അത് നമ്മളെ അതിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇതാണ് പ്രധാനം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യ ഇപ്പം വീണ്ടും നയമ്പന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വെർട്ടിക്കൽ ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പോവുക എന്തിനാ അതിനാണ് അമ്മച്ചിമാര് ഇതൊക്കെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ചെയ്ത് പിടിയരി അല്ലെങ്കിൽ ഉപവാസം വെച്ച് ഒരു പിടി അരിയെടുത്ത് താഴെപ്പട്ടണിക്കാരിൽ നിന്ന് അമ്മച്ചിമാര് ഒരു പിടി അരിയെടുത്ത് അതിനെ അടയ്ക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കും ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നത്തെ കനാവിലെ കല്യാണത്തിന് യേശു ക്രിസ്തു നോട് മറിയാം വന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മോനെ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഈ നോമ്പി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ അയലോക്കംകാരന്റെ ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ എന്ന് മാത്രം ഈ നോമ്പി കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അതെല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ട് അതെല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം യു അച്ഛൻ താങ്ക് യു ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ പേര് ഉമ്മൻ എന്നാണ് എന്റെ പേര് ഉമ്മൻ എന്നാണ് ഞാൻ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കരുതെന്നാണ് സഭയുടെ നിയമം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഉപവാസ ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ശനി ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ദിവസമാണ് നമ്മളതുകൊണ്ടാണ് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിക്കരുത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ഉപവാസത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നോയമ്പിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ മതി ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ അത് ഉപവാസത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളല്ല ഉപവസിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം ഇറച്ചി മീനും കഴിക്കണമെന്നല്ല അർത്ഥം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലെന്നാ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇൻവേർട്ടർക്കുമായി പറയണമല്ല മറ്റൊരു വശം കൂടെ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉള്ളല്ലോ അല്ലെ എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് അഞ്ചു ദിവസം വീതമുള്ള ഉപവാസം എടുത്തു നോക്കിയാലും നാൽപ്പത് നാൾ ഉപവസിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതില് പിന്നെ ശനി ഞായർ നിർബന്ധമായിട്ടും കുർബാന ചൊല്ലണമെന്ന് പറയും ശനിയാഴ്ചകളിൽ നിങ്ങളുടെ പള്ളി ഇപ്പൊ വെള്ളം വെക്കുമൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ശനിയാഴ്ച അല്ല ശനിയാഴ്ച ഒന്നും ചെല്ലാറില്ല സാഹചര്യം നമുക്കത് അനുകൂലമല്ല നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ശനി ഞായറും കുർബാനയും ഉണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം അതായിരുന്നോ ചോദ്യം അതായത് ഞങ്ങളുടെ നേരം പള്ളിയിൽ നിന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്
Any other questions? പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമായ ഭർത്താവ് നേരൊക്കെയും കാലൊക്കെ എല്ലാ സമയത്തും വന്നേക്കും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മറച്ചുകൊള്ളണമേ സംസാരം കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ ഈ പഠന കൂട്ടായ്മയോടും ദിവ്യവാനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബലഹീനങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഉപവാസങ്ങളോടും എപ്പോഴും സദാ വർദ്ധിച്ചിരിക്കും മറാകണമേ താങ്ക് യു എവരി വൺ ഹാവ് എ പ്ലസഡ് 